భారతదేశ మొట్టమొదటి రాకెట్ని సైకిల్ పైన మోసుకెళ్లారని మీలో ఎంతమందికి తెలుసు అదే రాకెట్ని ఒక చర్చ్ నుండి లాంచ్ చేశారనే సంగతి మీలో ఎంతమంది విన్నారు ఇలాంటి అమూల్యమైన భారతదేశ విశిష్టతను పెంచిన విషయాల్ని మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం కమ్ లెట్ అస్ ఎంటర్ ఇన్ టు అవర్ బ్రాండ్ న్యూ ఎపిసోడ్ వెల్కమ్ ఆల్ అది సముద్ర తీరంలోని పచ్చని పల్లెటూరు ఆ పల్లెలో అంతా చేపలు పట్టుకునేవారే అలాంటి ఓ పల్లె సడన్గా ఒక గొప్ప విశిష్టతను సంతరించుకుంది అందమైన ఆ పల్లె ప్రపంచంలోనే ప్రఖ్యాతి గడించింది ఆ పల్లె పేరేమిటి అసలు అక్కడ ఏం జరిగింది ఇలాంటి విషయాల్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మన భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రపు రాజధాని తిరువనంతపురానికి పదకొండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సముద్ర తీరపు పల్లె పేరు తుంబ ఈ చిన్న గ్రామం నుండే మన భారతదేశపు మొట్టమొదటి రాకెట్ని అంతరిక్షంలోకి ప్రవేశపెట్టారు విక్రమ్ సారాభాయ్ హోమీజే బాబా ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఇంకా ఎందరో సైంటిస్టులు కలిసి రాకెట్ లాంచ్ కోసం అనువైన స్థలం వెదుకుతున్నప్పుడు కనిపించిందే ఈ కుగ్రామం తుంబ ఈ గ్రామాన్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నారంటే ఈ గ్రామం సముద్ర తీరంలో ఉండి అయస్కాంత భూమధ్య రేఖకు దగ్గరగా ఉండి రాకెట్ ప్రయోగానికి అనువైనదిగా ఉన్నందున ఈ గ్రామాన్ని రాకెట్ లాంచ్కి ఉపయోగించుకున్నారు ఎప్పుడైనా సరే రాకెట్ లాంచింగ్ మోస్ట్లీ సముద్ర తీరం వద్దే జరుగుతుంది ఎందుకంటే రాకెట్ నుండి విడిపోయిన భాగాలు ఆ సముద్రంలో పడటానికి అనువైనదిగా ఉంటుందని సముద్ర తీర ప్రదేశాన్ని ఉపయోగిస్తుంటారు అయితే తుంబా గ్రామంలోని సముద్ర తీరం వద్ద సెయింట్ మేరీ మ్యాగ్దలిన్ అనే చర్చు ఉంది ఆ చర్చ్ బిషప్ గారి పేరు రెవరెండ్ డాక్టర్ పీటర్ బర్నాడ్ పెరైరా విక్రమ్ సారాబాయ్ గారు మరియు ఆయన బృందం ఆ బిషప్ గారి దగ్గరకు వెళ్ళి మీ చర్చ్ను మేము రాకెట్ లాంచ్కి ఉపయోగించుకోవడానికి ఇస్తారా అని అడిగినప్పుడు ఆ బిషప్ గారు బదులుగా మీరు సండే వర్షిప్కి హాజరవ్వండి అని విక్రమ్ సారాబాయ్ గారిని మరియు ఆయన బృందాన్ని కోరారు ఆదివారపు రోజున బిషప్ గారు సంఘ సభ్యులకు కార్యవర్గమునకు ఈ విషయం తెలియజేసి వారందరినీ ఒప్పించి చర్చ్ని వారి రాకెట్ లాంచ్ కోసం ఉపయోగించుకునేందుకు ఇచ్చారు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు తాను రాసిన ఇగ్నైటెడ్ మైండ్స్ పుస్తకంలో ఆయన అనుభూతుల్ని గ్రామాన్ని ఒప్పించిన తీరుని బిషప్ గారితో మాట్లాడిన తీరును వివరించారు వెంటనే ఆ చర్చ్ పక్కనే ఉన్న బిషప్ గారు ఇల్లు ఆఫీస్గా చేసుకున్నారు చర్చ్ని వర్క్షాప్గా మలుచుకున్నారు పశువుల దొడ్డిని స్టోరేజ్ హౌజెస్గా మరియు ల్యాబొరేటరీస్గా మార్చుకున్నారు రాకెట్ని అంతరిక్షంలో ప్రవేశపెట్టడానికి సర్వం సిద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టారు మొదట్లో ఈ తుంబా గ్రామంలో ఎలాంటి సౌకర్యాలు లేవు అలాంటి సమయంలో సైంటిస్టులకు ఏమి కావాలన్నా తిరువనంతపురం వెళ్ళి రావాల్సిందే రవాణా సౌకర్యం కూడా లేకపోవడంతో సైకిల్స్ పైనే సైంటిస్టులు తుంబా నుండి తిరువనంతపురం ప్రయాణం చేసేవారు రాకెట్ భాగాలు మరియు పేలోడ్స్ లాంటివి కూడా ఎద్దుల బండి పైన లేదా సైకిళ్ల పైన తీసుకుని వెళ్ళేవారు మన మొట్టమొదటి రాకెట్స్ రెండు దశల రాకెట్స్ ఎం హండ్రెడ్ను రష్యా నుండి శాంచోర్ని ఫ్రాన్స్ నుండి దిగుమతి చేసుకున్నారు ఈ రాకెట్స్ని తిరువనంతపురం రైల్వే స్టేషన్ నుండి పదకొండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న తుంబా గ్రామానికి సైకిల్ పైనే తరలించారు అందుకే మన మొట్టమొదటి రాకెట్ని సైకిల్ పైన తరలించారని చెప్పుకుంటాం ఇండియన్ నేషనల్ కమిటీ ఫర్ స్పేస్ రీసెర్చ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఏర్పడింది విక్రమ్ సారాబాయ్ గారి సారథ్యంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు నవంబర్ ఇరవై ఒకటిన తుంబా గ్రామంలో ఏర్పాటైన తుంబా ఈక్వటోరియల్ లాంచింగ్ స్టేషన్ నుండి మొట్టమొదటి రాకెట్ని అంతరిక్షంలోకి ప్రవేశపెట్టారు ఆ రాకెట్ పేరు నైక్ అపాచీ సౌండింగ్ రాకెట్ ఈ సౌండింగ్ రాకెట్ని వాతావరణ ఉపరితలాన్ని ఛేదించి అంతరిక్ష పరిశోధనకు ఉపయోగిస్తారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఇండిపెండెన్స్ డే రోజున ఇండియన్ నేషనల్ కమిటీ ఫర్ స్పేస్ రీసెర్చ్ను ఇస్రోగా మార్చారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో అదే ఇస్రో మన తెలుగు నేలపైకి వచ్చింది నెల్లూరు జిల్లాలో కల శ్రీహరికోటకు చేరింది తరువాత విక్రమ్ సారాబాయ్ గారి మరణానంతరం ఆయనపై గౌరవానికి ప్రతీకగా డిసెంబర్ ముప్పై పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిన తుంబా ఈక్విటోరియల్ లాంచింగ్ స్టేషన్ను విక్రమ్ సారాబాయ్ స్పేస్ సెంటర్గా మార్చారు మొట్టమొదటి రాకెట్ లాంచ్లో పనిచేసిన సైంటిస్టులో అతి పిన్న వయస్సు కలవారు మన ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారే ఆయన అన్న గొప్ప మాట ఏంటంటే ఎ స్మాల్ వెహికల్ నో డౌట్ బట్ ఎ జెయింట్ లీవ్ ఫర్ ద నేషన్ అంటే వాహనం చిన్నదే కానీ అదే దేశానికి ఒక గొప్ప మలుపు అన్నారు 
మన భారతదేశపు తొలి ఉపగ్రహం యాపిల్ని లాంచ్ చేయడానికి ఎద్దుల బండిపై తీసుకెళ్లారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి జూన్ పంతొమ్మిదిన సాయంత్రం ఆరు గంటల మూడు నిమిషాలకు ఫ్రాన్స్లోని ఓయినైన్ స్పేస్ సెంటర్ నుండి భారతదేశపు తొలి శాటిలైట్ని కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టారు కానీ ఇప్పుడు మన దేశంలోని ఇస్రో దేశ విదేశాల ఉపగ్రహాల లాంచింగ్కి సహాయపడుతోంది రెండు వేల పద్నాలుగులో మంగళయాన్ రెండు వేల పదిహేనులో పిఎస్ఎల్వి లాంటి ఉపగ్రహాలు మన దేశ ఖ్యాతిని పలు దేశాలకు వినిపించేలా చేసింది అప్పటి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్న ఇందిరాగాంధీ మొదటి భారతీయ ఆస్ట్రోనట్ అయిన రాకేష్ శర్మ గారిని అంతరిక్షం నుండి మన భారతదేశం ఎలా ఉంది అని అడిగినప్పుడు ఆయన బదులిచ్చిన మాట సారే జహాసే అచ్చా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నుండి ఇస్రో స్వతహాగా సౌండింగ్ రాకెట్స్ని తయారు చేయడం మొదలుపెట్టింది ఇప్పటికీ మన ఇస్రో నూట నాలుగు దేశ విదేశాల శాటిలైట్స్ని నింగిలోకి మూసింది భారతదేశపు కీర్తిని నింగికి ఎగిసేలా చేసింది ఇదండి మన మొట్టమొదటి రాకెట్ లాంచ్ వెనుక ఉన్న బిగ్ స్టోరీ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ విలువైన సలహాలు సూచనలు మీరు కావాలనుకునే టాపిక్స్ మాకు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి న్యూ టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయండి వీడియోస్ పెట్టగానే నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ దిస్ ఇస్ దివ్య సైనింగ్ ఆఫ్